the playlist. Tambwe! That's my name, yo, boys and girls, ladies and gentlemen, back again. Kunye show like Ibabe the playlist. Mini king of interviews, the MVP. Half man, half amazing. Lil Omi nipo na army girl. Girl. Yes, we told you leo, tunaanza mwezi wa kwanza. I mean mwezi wa nane, taree moja. F2 na kumi na tisa na interview ya kwanza kabisa. Ni amshikaji the African boy, Juma Jukes, right here. Jukes ni aje? Yap, 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 mambo vipi. Kizazi kabisa, feels good to see you. Me too, brother. Karibu sana mze. Thanks. So first of all tuna mastori kibao yeah. lakini kwanza nitaanza tuizungumzie ngoma yako ya in case you don't know moja kati ya ngoma kali sana yeah. umu ndani umefanya na moja kati ya msanii mkali again kutokea Nairobi Kenya yeah. Nyashinski story ambazo nilizisikia ni kwamba hii ngoma ilikuwa ina ugumu kidogo kumpata Nyashinski kuweza kukamilisha collab hii mpaka ikatokea and stuff like that yeah. ilichukua kama muda gani na ilikuwa ni kweli hiyo story kwamba kulikuwa kuna ugumu kidogo kumpata Shinsky Uh, kiukweli hizo sio za ukweli sio mm-hmm. sio habari za ukweli kwa sababu nakumbuka uh, Nyashinski ilikuwa ni msanii ambaye na wish kufanya naye kazi siku moja mm-hmm. uh, lakini kwa siku pata nafasi yani nilikuwa sijachukua serious wa kumtafuta sana nilisema tu nitakuja kufanya naye kazi mm-hmm. lakini wakati nimetoa ngoma yangu ya utaniua mm-hmm. i remember alishai ku Twitter akasema this is the nice song yeah, yeah. so nikasema bwana nadhani ndo muda mzuri mm-hmm. kuliko tu kumjibu bwana Asante brother mm-hmm. ile dream yangu inaweza kuwa poa ngambia bro Thanks lakini hata mimi naamini tunaweza kufanya kitu kizuri. Anambia yeah, yeah. I'm not normal basi you just send me what you have then tunaweza tukafanya kitu. Oh yeah. Nikamtumia, nilipomtumia alivyosikia tu ngoma mm. anambia bwana hii noma sana. Mm. Basi kama siku tatu siku nne akantumia verse nikawa na audio. Oh yeah. Lakini kutokana na mishemishi zake zangu kupishana tulizidi mm-hmm. video baada ya mwaka. Oh baada ya mwaka msimu usumbufu wowote ambao niliopata. Oh yeah. yeah. Again April mbili kupitia mm. account yako ya Instagram yeah. ulikuwa uko Nairobi na ukasema Nairobi mm. this week we shooting two videos here. Yeah. Ukiachana na Shinsky in case you don't know kuna ngoma nyingine tena video nyingine mlifanya. Yeah, yeah, yeah. kuna kuna video ambayo nime shoot haijatoka lakini mm. pia kuna nyimbo ya Timbulo. Mm-hmm. Ni, tulikuwa na shoot pia hiyo wiki nadhani imeshatoka tayari. Mm-hmm. Yeah. Oh, yeah. Hizo ni video lakini kuna moja bado haijatoka. Oh yeah. Yeah, itakuwa kwenye album hiyo. Oh yeah. yeah. Again um kwenye post zako za Januari mwaka huu hapa mm. umekuwa unapenda sana kuandika rule number one kwa mfano <laughs> Januari nane uliandika rule number one alafu unaweka dash dash yeah. umalizi usemi hiyo rule ni rule gani again Januari 24 ukaandika hivyo hivyo yeah. rule number one ni rule gani ambayo una, 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 unaiandika alafu uimalizi unaacha mashabiki yeah. wamalizie uh, rule number one naandika kama nyingi kwa sababu ya naaminiji kwanza before anything inabidi mm. kwanza mtu uwe smart mm-hmm. na kila picha ambayo na hii si labda imetoka vizuri waga na ambio mashabiki zangu wanaelewa wanonifuatilia kwa sababu nishai kusema before kwamba rule number one, mm-hmm. you look smart mm-hmm. then vingine vinaendelea oh, yeah. unajua ukisha kwa huko sawa huko smart ni safi kitu chote mm-hmm. vitu vingine ni rahisi kuanza hata wewe mwenye umetupia unakuja ofisini mambo yanakuwa mepe so yeah. rule number one, you have to be fresh and clean oh, yeah. 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 kizazi kabisa Mei 13 ulipost picha kali sana ya ukuta yeah. alafu ni kama pia kwa nyuma kuna picha pale ya kizazi sana mm. then ukaandika nataka picha nyingine kama hii mm. in my house yes kama wewe ni mkali wa hizi kazi DM me now mm. unawaambia wale wachoraji labda wa picha and stuff like that wa ku DM mm. ili waweze uweze kupata picha nyingine kama hiyo mm. iwepo katika mjengo wake so i mean mjengo wako mm. kidogo tuongelee mjengo wako nadhani mm. nimekuwa nikiangalia sana insta story zako ndo mara nyingi unakuwa una share yeah. clips kuhusiana na mjengo wako and stuff like that. Mm-hmm. Goro fa flani vila kizazi kuna swimming pool, nadhani kuna bar, <laughs> kuna studio mule ndani, kuna yeah. parking ya kizazi and stuff like that. Lakini again May 11 mm-hmm. ulikuwa umevaa kanzu nyeupe mm-hmm. na sandals nyeusi ukasema thank you God for blessing me much more than I deserve. Mm. Nadhani hapa pia again kama unamshukuru Mungu kutokana na mafanikio mm. au baraka ambazo Mwenyezi Mungu amekupatia yeah. and probably vitu kama hivi hapa vinatokea. So ule mjengo ndio ule ambao tulikia story long time kwamba una mjengo wa gorofa, kuna mm. gym, kuna pool, kuna studio and stuff like that. Ya yeah, ile ni tofauti. Ile mm. ni nyingine ni, ni tofauti na ile pia ni tofauti. So hii ni nyingine tena. <laughs> I like that. Be inspired. Ile ile ni tofauti na ile. Mm-hmm. Ya yeah kwa sababu ile 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 iko kigamboni oh, ile ambayo yeah. mara ya kwanza ya mm-hmm. lakini kuhusu nilivovaa kanzu na kuongelea kama namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya basi tu na, 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 naona sometimes sina sababu yoyote ya, ku, ya kulalamika au kutomshukuru Mwenyezi Mungu najua 
naweza kuwa sina zaidi ya watu wengine mm-hmm. lakini pia najua kuna watu ambao wanatamani hata wafike nilipofika mimi oh, yeah. so what i can say is that nashukuru oh, yeah. Mungu na nashukuru tu kuna vitu vikienda kwangu sawa naamini kuna mtu anatamani moment ambayo mimi ninayo mm-hmm. namshukuru tu Mungu kwa vitu vingi yeah. oh, yeah. 90% oh, 80% the love album imekamilika katika mjengo wako studio ambayo ipo ndani ya mjengo wako yeah imefanyika sehemu nyingi sana kwa sababu mimi mm-hmm. album yangu nimeanza ku record like 2 years ago mm-hmm. taratibu nime record sana na sasa hivi pia niko na changamoto kubwa kwa sababu i have a lot of songs mm-hmm. ku pick ipi natoka ipi naingia ipi natoka ipi naingia hiyo yeah, yeah. imekuwa nayo nini na zingine unaweza kusikia collabo na subiri vocals nini mm-hmm. lakini album imeshaisha tunafanya sasa hivi mambo ya mwisho mwisho kugusa mastering and mixing yeah. and then this week if not today hata tomorrow naweza ka introduce official album cover yangu oh yeah yeah like so that. Tarehe tasema lakini watajua watu waendelee kunifuatilia kwenye social media watajua ya kizazi kabisa. Mm. Guys, hii ndio interview ya kwanza kwa mwezi wa nane tarehe moja August 2019 ya The African Boy Jux right here. So Jux tuko nazungumzia mjengo wako. Nadhani katika mjengo wako unapenda sana picha zile za ukutani and stuff like that. Yeah. Na moja kati ya picha nadhani kama niliwahi kuiona katika Insta uh, Insta stories zako mm. ni ya Park nadhani na washikaji yeah. washikaji wengine kibao again kwa nini kwanza unapenda sana picha na kwa nini pack umeamua kumtundika kwenye ukuta wa nyumba yako uh, napenda sana picha kwa sababu naamini kuna kitu kina yani zinaongezaga kitu fulani katika nyumba unajua mm. ya yeah, yani picha ukiweka katika labda sitting um, sitting room au chumbani mm. kuna kitu kinakuwa kinaongezeka sana hasa zile picha za kuchorwa kabisa mm-hmm. za kupiga Uh, kwa hiyo ndio maana napendaga sana zile around same yote ambayo unavokaa hiyo studio ni no. wani Tupac kwa sababu ni, ni msanii ambaye mimi na namkubali sana mm. kuna vitu vingi sana mm. kubali kwenye mziki na mkubali kwenye fashion sana na sana ni fashion bingwa ya yule ni bingwa yani mm. ni namba moja kwa sababu ukitaka kumwangalia nitaanisha kuzungumza mara kwanza kwamba vitu ambavyo alikuwa anavaa Tupac miaka ile mm. hata sasa hivi mtu unaweza ukavaa na ukawa huko zuri kabisa. Kwa hiyo alikuwa ni mtu fulani kama sijui kama alikuwa na stylist lakini alikuwa ni jamaa fulani noma sana. Oh yeah. Yeah. Kizazi. Okay. Mm. Kitu cha kwanza ambacho labda kwa mashabiki au kwa watu kitaja jina la Jukes. Kitu cha kwanza ambacho kinakuwa kina click kwa haraka haraka kwenye akili ya mtu ni jamaa fulani hivi smart, mpoaji, yeah. jamaa fulani hivi ambaye anakula bata, <laughs> fulani hivi tena za kishua. Na mara nyingi wa Jukes umekuwa unazungumziwa kwa vitu ambavyo so far so vizuri. Ah uh, nimekuwa nazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii pages mbalimbali za udaku yep. na hususan kwenye kipindi ambacho ilikuwa ni Ramadhani kama sikosei mm. kipindi ambacho mkoa unaonekana sana kwenye mahoteli makubwa wewe na crew yako yep. mnakula ftari mm. so maneno yako ni mengi sana do mm. jukes hajawahi kujihusisha kabisa hata kujibishana au kutolea labda maneno kuhusiana kile ambacho wamekuwa nazungumzia mm. so sometimes ni vitu ambavyo vinakukata na wewe umekuwa uamui ku, kuweka wazi kwa mashabiki wako kwa sababu kila mtu anakuwa yuko dilemma hajui ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa Jux yeah. na unadhani pia hiyo ni kwa sababu pia ya muonekano wa Jux ndio maana vitu kama hivyo vimekuwa vinakuwa vinaongelewa ah uh, cha kwanza kabisa essay na mambo mengi sana unajua mimi ni mwanamuziki pia mm-hmm. ni mfanyabiashara mm-hmm. kitu changu kina vitu vingi sana kwa hiyo muda mchache sana naweza kuwa naotumia yani ile time ambayo inabidi ni wajibu watu ambao is not necessary naona kama kupoteza time no. i don't have that time yani sina huo muda labda iwe ime, imeenda sana ndio maana nikajibu na kitu kama labda kwenda hotelini ni vitu vya kawaida kwangu mimi sioni sioni kama ni kitu kikubwa sasa sijui kwa wengine wanaonaje lakini mimi for me is just normal kila mtu anaweza akaenda akafanya vile lakini labda watu sijui wanaona kwa nini gani lakini si, sioni kama ni kitu cha ajabu hamna kitu ambacho nimefanya kusema da bwana kuna hichi kitu kikubwa sana labda kaenda hotelini just mm-hmm. normal anybody can go na bullet oh, yeah. unaweza ukaenda ukaagiza chakula chako ukala na nini depends labda naenda pale sometimes na kuwa na meetings naenda pale sometimes kuna kitu nataka labda nifanye ni, ni sehemu nzuri ambayo iko city center mm-hmm. sana sana pia kwenda haya oh, yeah. ambayo iko city center unakutana na watu kirahisi na pia napenda napenda treatment pia ya pale ni kwa pale na treatment nzuri sana na hata wale watu wa pale pia mimi ni tuko vizuri kuna kufanya kazi kwa pamoja kwa hiyo sometimes hata wao pia kuna idea wanaweza kuwa nayo wana jukes unataka kufanya nini this weekend kuna hiyo nina nina mahusiano mazuri sana na na, na Hyatt oh, yeah. lakini maneno ya watu wataongea tu usipoenda watasema kwa nini hujaenda ukienda so mimi sijibu kwa sababu muda wangu ni mdogo sana kujibu hiyo no, okay. yeah. so story kama hizo zikiwa zinatokea unazichukuliaje zinakukata ah uh, kiukweli si, 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 kwa sababu sio kweli sio kitu ambacho kinanisumbua kina sana alafu mara mara nyingi huwa natumiwa 
kwamba bwana wanaongea hivi na hivi na hivi mimi nacheka tu kwa sababu najua it's not true si sio sio kitu ambacho mimi nafanya kwa hiyo akinisumbua hicho chochote no, okay yeah. sawa Turudi kwenye ngoma yako ya Sumaku. Mm. Sumaku audio imetoka ilikuwa ni Juni 27 mm. na siku mbili mbele nazungumzia Juni 29 yeah. ikatoka moyo ya Vanessa Mde. Mm. Sumaku haijaenda vile kama ambavyo imeenda moyo moyo sasa hivi na kama milioni moja na laki mbili fulani hivi then mm. Sumaku ina kama laki nne fulani hivi na 54. Mm. So unachukulia kwamba ni kwa sababu pia ya support ambayo haijaonekana pia upande wa pili unaweza uh. kukwamisha kwa namna moja ama nyingine? Ah no, sifikiri hivyo. Naamini unajua mziki sisi wasanii kuna nyimbo unaweza ukatoa ikaenda hivi kuna nyimbo unaweza ukatoa ikaenda hivi sio ni kama hiyo ni sababu yani pia na pia naweza kuangalia kwamba nikisema sababu uh, labda V aje promote nyimbo ndio maana haijafanya vizuri kama nyimbo ni kali kwa sababu hata pia kuna watu wanaweza kuwa wanaweza kuingia tu kwenye jukes wakati hapo wakaona nyimbo lakini pia labda yeye angeweza labda kuinii pia labda kuna kitu kingeongezeka lakini pia alikuwa na nyimbo yake ya moyo imetoka inabidi ai support nyimbo yake tumefanya nyimbo na mimi 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 nimecheza part yangu nime support via lakini nadhani tu inaenda taratibu na hakuna nyimbo ambayo mimi naamini inaaga msikilizaji yeah, yeah. kwa sababu nimeenda ile wakati moyo imetoka nimeenda kwenye shows kadhaa watu walikuwa kwenye show anaimba mm. yeah unajua tume tunaamini sana kwenye views sasa hivi yani kwamba mtu views ikiwa kiasi fulani basi nyimbo ina kuna nyimbo zingine zina views nyingi lakini mtaani zinafanya vizuri yeah, yeah. yeah so mimi naamini uh, sumaku ni nyimbo ambayo watu wanaipenda kuna chati ipo inafanya poa inaenda taratibu alafu ni nyimbo ambayo kwangu mimi naehesabia kwamba ni kwa kama ni bonus ya album yangu mm. no. hata sijaweka ile nguvu ya kusema labda nimeweka nguvu sana kwa sababu sasa hivi na focus sana kwenye album no. na hata kama naipost mara kwanza niliandika kwamba bwana nimechoka kuvumilia acha niwaonjeshe kidogo nyimbo so naamini watu wanaipenda na inafanya vizuri inaenda taratibu na no, okay yeah. Sawa. Mwaka jana mlifanya In Love and Money. Mm. Na hii ni jina ambalo litokana na album zenu zote mbili ya Vanessa pamoja na ya kwako ambao yeah, sofa haijatoka. Yes. Mm. Na juzika tulikuwa na Vanessa akazungumza kwa upande wake kuhusiana na In Love and Money kwamba safari hii yeah. itakuwepo lakini haitakuwa tena ni In Love and Money. Labda kwa sababu ya issue ambazo zimetokea. Ah, itakuwepo. Itakuwepo yes, lakini, lakini so itakuwa in, so in Love and Money. Itakuwa okay. na jina lingine ambalo litatoka Mde Music. So yeah. that means watu wanapigia msari huenda pia ni ilikuwa ni idea labda ya Vanessa to kama mwanzo na ndio maana ameamua ku clear the air kwamba itakuepo in love and money kwa sababu ni ya kwake lakini haitokuwa na jina tena la in love and money itakuwa na jina lingine tofauti kutoka mde music. Ah uh, okay. Uh, naomba hapo niweke sawa kidogo. Mm. Uh, kuwepo nadhani nadhani labda kutakuwa na yuko tuelewana lakini nadhani labda alimaanisha kuwepo labda atakuwa na tua kwa sababu in love and money ilikuwa ni tua yetu sisi wote wawili. Mm-hmm unajua mimi na yeye mm. na anajua hata yeye tumepitia vitu vingapi tumepitia vitu gani hadi kufikia pale kwenye love and money tour so inawezekana ikawa kuna tour nyingine ikabadilishwa tu jina lakini itakuwa tena so itakuwa jina love and money kati juu kisa yupo tena alimaanisha ni love and money kwa sababu ilifanyika mwaka jana so mwenye yeah, so wake not, it's not in love and money anymore it's mm-hmm. another tour ukisema itakuwepo in love and money lakini haitakuwa ile in love and money na video ya juu na Vanessa Okay. You know love and money lakini kama ipo hiyo hiyo sio love money kwa sababu hata mimi mwenyewe ndio nitakuwa na kazi zangu zingine ambazo zipo na, na inawezekana pia hata kuni kazi zangu mimi Vanessa akawepo lakini sio love and money oh, yeah me i'm good me i don't have any problem kwenye album eh anaweza kuwepo kwenye album ukiachana na ngoma ambayo imeshirikana naye juu pamoja ah, na Sumaku ah no kwenye album iko kwenye Sumaku tu kwenye Sumaku tu amna amna collab nyingine no 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 iko no. yeah. Sumaku yeah. Lakini jina yako najua lazima atakuemo huko ndani. Ya yeah, wala wala yupo. Ai hey, bwana na nawataja watu sasa kwa hivyo. Ai bwana mjanja sana. Chelsea pia atakuepo. Nani? Chelsea. Toka Mozambique. Tuone soon nitatoa nitatoa list ya, ya collabs na watu wote ambao. Mhm. Yeah. Na the cover pamoja na kila kitu. Yeah, kila kitu. So in love and money ilikuwa ni idea ya watu wawili. So kwamba ilikuwa ni idea ya mtu mmoja na ndio maana albana anaweza kana na sale ya kusema. Jina in love and money ilikuwa ni tour ambayo kwanza kabisa yetu tulikuwa tumepanga na bidii siku nyingi sana sisi hata kwenye show siku tunafanya show mimi na V ilikuwa ukitubuk sisi wawili ma promoter wengi walikuwa wanashindwa kwa sababu price yetu inakuwa juu kidogo kwa sababu watu wengi walikuwa wanapenda kutuona pamoja kwa hiyo sometimes watu walikuwa wanashindwa ku afford kutuchukua sisi mm-hmm. so tulikuwa tunasema kwamba itaenda deal tunawanyanyasa mashabiki kwa nini tusifanye kitu ambacho sisi wenyewe tuka create kinaweza kikaenda kwa hapa mashabiki ni tulikuwa tunafanya kwa sababu ya mashabiki zetu mtu alokuja na jina idea idea via to idea in love and money tukaiangalia pia akaniambia album yako ina hii na hii okay love and money tukasema basi sawa kwa hiyo ilikuwa ni tour yetu ambayo tulipanga tufanye wote wawili yale kuja na idea ya jina tukafanya nikawa vile oh yeah, yeah. so jukes yeah 
na kuleta katika posti yako moja ambayo hii um, uli, uli share na penzi wako mpya kwa mujibu wa hii post mm. ni kama mnashuka ngazi hivi yeah. then ukaandika kwamba je tuunganishe mataifa kwa kutumia damu kama vile tengeneze mtoto na vitu vya namna hiyo <laughs> e, bwana maana ndio hiyo mm, ni kitu ni, serious eh nilikuwa nauliza jamani ndugu zangu vipi mm. mnanipa ruksa mm. malize kazi <laughs> so kazi imeshamalizika <laughs> e, bwana tusubiri tusubiri oh, yeah. yeah, tusubiri mwenyezi Mungu anajua ndio unaweza ukapanga afu Mungu ni amepanga yake oh, yeah. so ya yeah. mimi ni mtu fulani ambaye unajua mm. sijifichi fichi kwa hiyo watajua tu watu lakini last time Jukes alisema hataki tena kuingia kwenye relation mpya kwa sababu ya kuanza kumsoma mtu na nini inasema yeah, yeah, yeah. sana mm. yeah, kwa sababu hata nani uh, naika sio mtu ambaye nimekutana naye jana mm. no nimechukua mm. time kidogo yani nimechukua miezi kadhaa Da. So hata yeah. kipindi ambacho uko na view ulikuwa tayari unafahamiana naye. No no no, mimi yeah. nimeachana naye muda kidogo. Ba, okay. Yeah, tumeachana muda na then tangu muda Disemba au mwezi wa kumi mwaka jana, ni almost miezi tisa nane Lakini tu ya 11 imani Burundi mlifanya pamoja mwaka huu. Yeah yeah, tulifanya pamoja. Okay. Tulikuwa tulikuwa, tulikuwa ba, yani tumefanya lakini tulikuwa tumesha tumesha achana mimi na yeye. So ilikuwa ni ilikuwa ni kama ushikaji tu unaendelea na vitu vya namna hiyo? Eh ilikuwa ni mipango. Unajua unajua tulikuwa sisi tulikuwa tumepanga. Yaani wakati tume afa hata kugombana kwetu kulikuwa kugombana kwa sio kwa ugomvi ule nini ni, ni maelewano. Yaani tuli tulifika sehemu tukaona bwana hii hii haifanyi kazi. Unajua yani, kuna mambo mengi yalikuwa yametokea. Sidhani kama naweza kaongea kila kitu lakini kwa kifupi kama tulifika sehemu tukasema kwamba bwana hicho iko hivi 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 na hivi mm-hmm. umeelewa mm-hmm. na mimi siku zote na roho fulani mimi naelewa na mama wangu ni ngumu sana kumwambia mwanamke kitu fulani sipendi kumuuliza mtu kwa hiyo hiyo ilitoka kwake yeye hivi mm-hmm. akaniambia bwana mimi naona bwana yeye haifanyi kazi kwa hivi na hivi na hivi mm-hmm. kikweli kabisa so yani unaambiwa hata kama kitu labda una, una, unataka kitokee lakini unapoja kuambiwa kinakuwa mm-hmm. kidogo kama kinakurudisha mm-hmm. nikasema anyway kama kama umenijia umheshimu sana mtu anaokuja yuko soba hayuko kwenye asira yuko no mofu anakuambia vitu mm-hmm. take it mm-hmm. kwa sababu yanakuwa maneno ya siri sana mm-hmm. okay nikasema sawa no problem lakini ni bora to protect Mm. mahusiano yetu mengine zaidi kuliko unajua mapenzi yanaweza kusababisha uadui mkubwa mm-hmm. kuliko tufikie huko mm-hmm. bila tuwe tu washikaji tufanye kazi na nini nikasema it's okay no i'm not normal mm-hmm. kwa hiyo tukawa washikaji tunashirikiana kwenye kazi sema atuongei kama zamani oh. kwa tukawa tunaenda tunaenda hivyo e bwana kuna inabidi tuendelee tuendelee na love and money tour tumeenda burundi mm-hmm. tumefanya show kama kado watu wawajui kwa sababu hata mm-hmm. burundi si tumeenda lakini kila mtu alikuwa kuna hoteli kila mtu ana chumba chake Vanessa yuko kwake mimi oh. Ya, yeah. lakini hamna mtu alikuwa anajua. Mm. Ilikuwa between us. Mm. Ana hivi mimi niko kwangu yuko kwake. Mm. Nafanya show, mimi narudi na mambo yangu. Mm-hmm. Tunapigana simu. Kama kawaida kitu mm. kinatokea Instagram na ni cheki. Lakini kwenye picha mlikuwa mnaonekana kabisa mmeshikana mko pamoja nini? Eh, hey, kwa ajili ya mashabiki. Kwa sababu ni ah ni biashara pia. Unajua unajua mm. siku ya mwisho kama mtu una akili ya kibiashara sometimes feelings unaweka pembeni. Mm-hmm. Of course ni ngumu kwa mtu unayempenda lakini mm. si business. Mm. Kwa mimi nikaelewa afu nilikuwa nisha. Mwanzo ilikuwa ngumu kwangu wakati nazidi kwenda. Kwa nimeelewa so aenda enda 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 lakini nadhani kama kubaliano yetu uh, mwenzangu sijui kilitokea nini naona siku moja akaulizwa swali kwenye insta story mm. wewe na chuki simko pamoja mm. akasema tuko pamoja lakini ni washikaji na familia mm-hmm. so kwa mimi ile was like okay sasa so, kama tulipanga tuseme kitu tuseme kitu eh alafu kama imekuja kusema kwa kwa kawaida wakati is a big thing unajua jukes na vanessa ilikuwa ni couple kubwa most definitely yeah, most yeah. powerful you can't just utoke useme kwa shukrani itakuwa kawaida kwa kusema vile uh, mimi nikaona kwa sababu imesemwa kama miezi kadhaa tu nyuma mm-hmm. so me i was like okay so i believe vanessa is so smart alafu before hiyo pia mm. uh, mdogo wake alifanya interview ambaye ni mimi mazi mm-hmm. na yeye alisema alisema kwenye media kwamba mbona hichi kitu kinajulikana kiko wazi hao wako pamoja mm. na na mimi ile ni familia labda walikuwa wanajua wote mm-hmm. na labda ile kimeenda kwenye media mm-hmm. lakini mimi sikushirikishwa kwa hilo mm-hmm. nikasema it's okay i don't mind kwa sababu ni kweli unajua mm-hmm. ila kitu ambacho nikasema kumbe inawezekana tukawa tuko kwenye mahusiano na kazi zikaendelea mm-hmm. kwa sababu kama kasema mimi na Jukes tuko pamoja mm-hmm. kuna love and money bado ina kazi kuna sumaku it means kwamba mashabiki wanajua wako pamoja ila wanafanya kazi so, na katika hizo insta story ambazo unazisema alizozishare siku hiyo pia mm-hmm. aliulizwa kama mna collab wengine na akasema pia hiyo akasema akasema yeye kazi zipo zinatoka mm-hmm. nyingi so ngasema oh it's okay now tena mimi niko najua bado itakuwa kitu kikubwa mm-hmm. mashabiki wamepokea so, so, yeah. Ma- mashabiki wamepokea Jukes na Via wako pamoja wanaendelea kufanya kazi. Oh, yeah. Nikasema so mbaya na bahati nzuri 
mamangu binti wangu nilikuwa nimeshaanza naye kuongea naye mm mchina eh la, eh <laughs> ah, mchina mm thailand <laughs> ah, thailand kumbe eh nilikuwa nimeanza kuongea naye lakini mm. mama bwana alikuwa anamkatili sana mm. unajua ilikuwa kama kwa sababu hiyo imesema tu miezi imepita kama mitano sita tangu mm. nimeachana nime, nime na vile amekuja mambo hayo kama tumeachana amekuja mm. kwa mama naye alikuwa sometimes nisha kusafiri juzkati hapa yani lakini watu wakujua mm. alikuwa na mdogo wake anafanywa party ilikuwa singapore nilienda mm-hmm. Tumefika kule hiyo ndo mara kwanza ambayo tunaanza kuwa karibu. Nimefika kule nimepiga naye picha. Mm. Anataka kuipost. Watu wajui penzi yake. Mm. Lakini I was like no bwana usifanye hivyo. Unajua? Mm. Mimi na nilikuwa namwambia ukweli. Mimi na makubaliano and I respect that. Mm-hmm. Mimi na Vanessa tumefanya vitu vingi sana. Mm-hmm. Atuwezi picha yetu tu moja karibu kila kitu. Mm-hmm. That was before Vanessa alisema kitu. Mm-hmm. Kwa hiyo respect. Kwa mwanamke unajua wewe ni mwanamke. Mm. Boyfriend wako akwambia hicho kama kitu afika tukwa kwenye mahusiano ambayo hauna uhakika kama mimi ni spare tile au nimewekwa yeah. kweli. Kuna mjomba kama ajiamini. <laughs> you understand? Yeah. Kwa for her it was not good lakini mimi nilikuwa najikaza kwa sababu mm. na respect tumefanya mimi na vipi tu vingi sana. Mm-hmm. Siwezi tu nikanini. Kambia full nasema tu nakujua jua kwa hiyo tulia kwanza. Mm. Unajua? Mm. Basi anaumia picha zake anaweka kwenye simu. Akitaka kupiga oh, selfie pepa. unajua wanawake tena. Mm, mambo mengi. Hey baby anapiga anamwambia afanye ah, lakini usimtaje. Okay. Mm-hmm. Kwa hiyo tena narudi. Kwa hiyo mimi kazi yangu ilikuwa ni kubembeleza na mshika mtoto kwa sababu ananipenda na beba mm. na mama ndio hivyo mimi nipo. Mm. Hiyo imeenda imeenda kwa muda mrefu sana. Zaidi miezi mitano umesema? No no nasema baada ya miezi kama mitano kwa sababu okay. usimesema juzi. Mm. Sasa hayo maisha nilikuwa nayaishi kuna wakati ambao naamini kwamba tuna mipango yetu mimi na via tuweze kupeleka sehemu yote you understand mm-hmm. mm-hmm. so siko alivyosema vile kwenye public nikasema kwamba ah, sasa kumbe inawezekana tu it means kama tuko single mimi sina mtu mm-hmm. yeye ana mtu lakini tunafanya kazi kwa hiyo mimi kama naweza kuwa naweza kuwa kwenye mahusiano mengine mm-hmm. na kuna tatizo na mashabiki watakuwa wamelipokea hilo mm-hmm. so i was like okay no problem that's it mm-hmm. basi tukaenda bado yule mtoto nikamwambia bwana tulia mm-hmm. Mama Naika mm. <laughs> Thailand. Eh, yeah, yeah. ngambia Naika tulia bwana bado tuende. Basi akaenda hicho kitu kilikuwa kinamnyima yeye security. Anaona kama unamtumia. Una eh, hey, alafu alikuwa anaamini pia kwamba huyu jamaa huyu anaweza karibu kwa boyfriend wake. Mm. Mimi kama nimekaa tu hapa kama nini. Alafu mimi nilikuwa nimeongea na mpango wake mkubwa na yeye nini. Mm. Kwa hiyo alikuwa sometimes anaweza akakaa na niuliza maswali ambayo eleweki. Ni, kweli nilikuwa namuonea tu. Mm. Mm. Anaambia bwana mimi sikuelewi. Yaani I don't have security. Mm-hmm. What's up? kaenda nikasema mimi huku na siku nitakuja tu kumfanyia kitu kizuri ataelewa. Mm. But nzuri tukaenda tukaendelea endelea. Uh, nakumbuka me graduate ametoka ku, ku graduate shule mm. akani alikuwa na, na, na wakati naongea naye anasema kwamba natamani siku moja nije kuona wanyama. Mm-hmm. Na una to Zanzibar wana bitu I mean wana come to Zanzibar nikamwambia basi poa mimi nitakuwa. Ukimaliza ukimaliza shule I mean graduate mm-hmm. mimi nitakuwa nitakuleta utakuja kuona hizo vitu vyote. Basi ndo nika arrange nini? Aka amekuja ndo ule muda ameweza kugraduate kaka siku chache tu kaja. Sasa amekuja tena. Kafika mm. Serengeti I say nipige picha tena zimavyo sports mama au mm. mimi sports. Mm. Nikamwambia no but this kwa sababu umegraduate let me just do it for you. Afa mm. niko single. Mm-hmm. Niko single but nzuri ex wangu ambaye niko naye ameshasema amesema tuko pamoja lakini tunaweza tukafanya kazi. So I think it's a perfect time for na mimi pia kumtambulisha mpenzi wangu mwingine kwa sababu mm. mimi sio mimi siwezi kujificha bwana ni mama msichana mzuri mm. <laughs> unajua kuna vitu vingine yani yani inaniuma yani nasema yani msichana anakuangalia na kuomba nasema huyu alafu hivi anaweza kaniacha huyu mm. mm. unapata msichana mzuri mm. ana elimu ana kusikiliza ana kupenda una anakwambia ni post picha utaki <laughs> na umempeleka mpaka sasa hey, alafu kaenda kuangalia tena mama mama mamangu a uh, mamangu vimani vimani kashasema jamani ukaka tumeshaachana si ni marafiki mm. mbona mtesa ubinti bwana don't ah. do that you ndio maana ukaamua kuwa wa kwanza la like, kuanza kumtangaza ah mimi sikuwa wa kwanza sema wa Tanzania walikuwa kidogo na Shauku Idris Sultan mm. okay. eh, mimi post picha tu airport nadhani mm. Idris ule usiku akulala anasema alitafuta handa alimtafuta sana eh yeah. <laughs> hey. na alipost sana akamtag wa Tanzania wakatililika kwake nini mambo mengi mm-hmm. so yeah ni vom post kweli alichange hata yeye yeah. mm-hmm. alipata security kidogo kwamba mm-hmm. nao kidogo mm-hmm. na hisi kwamba mimi kidogo na ona kwa mwanamke anajisikiaga vizuri sana sana sio wote maamuzi lakini mwanamke unavyomuonesha you are the one mm-hmm. ndio maana kuna ndoa unajua mm-hmm. ukimuua mke wako hata kama unakuwa na watu wengine lakini mimi ndo mke mm-hmm. oh, yeah. wanawake wanahitaji vitu vidogo tu yes kwamba, umesema kwamba mm. na vim liachana muda mrefu sana yeah. toka december mwaka jana uko 2018 yeah 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 simply ni 2018 lakini june saba na 2019 mm. ulipost picha ya Vimani Vanessa Mdee unamtakia birthday mm. mpo katika hoteli ambayo unapenda sana kutembelea Hyatt yep. na nadhani hiyo picha mlipiga mwaka jana katika birthday yako umevaa suti na koti nyeupe na surai nyeusi mm. then katika hiyo post pale ukaandika kwamba still the one yani V still mm. the one yeah. 
still the baddest chick in the game mm. at V Money yeah. More Life Queen Mungu mm. akupe maisha marefu na mafanikio zaidi mm. najua ndoto zako kubwa sana yeah. na kupenda you know that yeah hii ilikuwa ni kipindi ambacho unasema hapa ameshaachana. Post kama hii na Malavidavi kama haya kwa nini ilikuja? Mimi hadi sasa hivi mimi aga love for V. It will not change that. Yaani usiwezi kuchange. Hakuna hata ex wangu mmoja ambaye nishae kuja nikasema namuongelea labda mm-hmm. utakuwa ni uongo. Mm-hmm. Of course Vish the baddest in the game. Kila mtu anajua. Mtoto wa kipare. Eh, hakuna tunguri mtoto wa kipare. Msichana mzuri, mm-hmm. smart. Anaelewa anachokifanya mm-hmm. na nini? Na mimi nampenda bado. So nampenda kimapenzi. Hiyo kuna kimapenzi mm-hmm. sasa hivi nampenda Naika, mm-hmm. friend wangu. Mm-hmm. Lakini vi bado nampenda. Mm-hmm. Kama msichana mpambanaji sina chuki na yeye yoyote. Mm-hmm. Na sina sababu yote nitakuwa nitakuwa mimi mwenyewe ni mjinga nikimchukia vi. Mm-hmm. Tumefanya vitu vingi mimi na yeye. So ile post ilikuwa ni kwamba ni ya ukweli kabisa. Uh, you still the one. Kwamba still the one you still the best for me. Mm-hmm. Yaani kwamba katika kwa sababu nje ya mapenzi ilikuwa ni watu ambao tunafanya kazi pia. Mm-hmm. You still the best for me. You still the baddest in the game ambao ni kweli vi she's doing a lot of stuff mnaona. Mm-hmm. Pia nakupenda sana. Mm-hmm. It's your day. Mm-hmm. Birthday yake kwa hiyo nilikuwa na sio mbaya kumpost lakini ilikuwa usiani kabisa na mapenzi yani. Oh, yeah. Kwenye lakini... ngoma yenu ya ho, uh, sorry, uh-huh. kwenye ngoma yenu ya juu mm-hmm. dakika ya kwanza sekunde ya 35 mm-hmm. unaimba unasema kwamba hey mama Mia mm-hmm. na umia Vanessa Samde mm-hmm. ukienda nitaumia. So inakuumiza hiyo vitu kwenda. Eh bwana katika kibidi <laughs> Kivinikile zile nyimbo tunajua tuko kwenye nini. Mm. Kiukweli hata hiyo siku ambayo inatokea mm. ana, ana, anasema tu hivyo vitu tuvifanye ya bwana tumeamua hivi. Mm. Kiu binadamu tuna kitu fulani unaona dai bwana. Okay lakini I respect mawazo. Mimi naheshimu mawazo ya mtu sana. Mm-hmm. Usisubiri mtu mtu hadi kitokee kitu kibaya zaidi. Msikilize mm. mtu sana inauma lakini take it. Oh, yeah. Kwa hiyo ili ili niuma Vanessa msichana pia nini mzuri jamani. She's a beautiful girl. Mpambanaji ni mwanamke ambaye kila mwanaume ambaye labda Unaweza kuwa labda kuna vitu unaangalia kufocus na nini? Anafaa kuwa naye kiukweli tunajua hilo. Kwa hiyo kumpoteza pia msichana kama Vanessa labda usiwe naye. Sometimes kinakuwa tuna kitu fulani kwa madai soke okay, lakini inabidi. Lakini nashukuru Mungu kwamba I hope she's doing fine. Mimi nafanya poa pia. Mimi mm-hmm. nimebahatika Mwenyezi Mungu labda kanijelee kunikutanisha na mtu mwingine ambaye mm-hmm. nimeendana naye pia. Mm-hmm. Kwa hiyo all in all kwamba still mm-hmm lava itabadilika mm-hmm. hakuna kitu kitachobadilika mm-hmm. Vanessa kuwa the baddest chick in the game haitabadilika mm-hmm. Vanessa kuwa the one kama mimi msanii ambaye namkubali haitabadilika mm-hmm. kwenye kazi pia kama itatokea mm-hmm. sijui kwake lakini mimi sina tatizo hata kesho mnaweza mkafanya tena kitu lakini yeah. ukiachana na hiyo 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 posti ya Juni 7 ambayo ilikuwa ni birthday ya V mm. siku chache mbele ndio ikaje ile posti ambayo mko airport na watu mm. wakapigia msari kwamba ile ni relation mpya ya eh, Jux lakini mm. Mm. kuna watu wakahisi kwamba huenda pia ile ilikuwa ni kiki kwa sababu Sumaku ndo kwanza alikuwa anatoka labda ilikuwa kwa sababu ya kuipush Sumaku na ndio picha kama zile zikaendelea zaidi na zaidi kwenye page ya Jux. Ya Sumaku ilianza kutoka kabla ya moyo mm-hmm. you know yeah, 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 yeah. yeah, ilitoka audio. Mm-hmm. Uh, na vipi ni post and yeah, support. Yeah. Na ilitoka kwa sababu tulikuwa tunapanga tuitoe nakumbuka ilitoka Jumamosi lakini watu watu wa account ya Vevo ambao na watumia nyumba yangu waliweka kama Ijumaa wa Alhamis. Mm. It was a mistake. Mm. Mimi kwambia inabidi mtoe Jumamosi waliiwaisha. Mm-hmm. Sio najua wale wana, wanaweka afu inajihesabu yenyewe yeah. na, na nini. So mimi nimelala Ray ananitumia message anambia oya nimetumiwa link na V anasema kaona nyimbo imetoka kwani tumeitoa hivi. I was like lakini singetakuwa itoke Jumamosi mm-hmm. kuangalia nikaiona kidogo napata simu kutoka kwa Vivian ananiambia vipi mbona nyimbo zako za album zinachuja nikamwambia no hazijachuja mimi nimetuma hiyo nyimbo mm-hmm. lakini sikupanga itoke leo mm-hmm. lakini it's too late ishatoka yeye ndo akaniambia just let's just promote it kwa sababu imeshatoka mm-hmm. nikamwambia ulikuwa na mpango wa kutoa nyimbo akaniambia yeye nilikuwa na mpango huo lakini it's okay to promote hii nyimbo mm-hmm. akaniambia lakini we have to shoot the video mm-hmm. pia mm-hmm. tusitoe tu hivi ilikuwa friday hiyo nakumbuka mm-hmm. nikamwambia wewe una ratiba yako iko vipi akaniambia mimi naenda marekani jumatatu lakini can you do it nikasema ya kila kitu kinawezekana ni hela tu nimeweza kupanga vitu director akamwambia yeah yeah so ngambe basi we shoot the video tomorrow kamcheki Ivan mm-hmm. tuka rent vitu vyote nini she was so tired lakini nashukuru alikuja on set mm-hmm. amechelewa tulishoot usiku mzima ile video mm-hmm. tumeshoot Jumamosi video Jumapili Jumatatu yeye kasafiri mm-hmm. Jumatatu ndio ile siku Jumapili usiku mm. na Ika anakuja Tanzania baada ya kushuti ile video. Mm-hmm. Vitu vimepishana. You understand? Yeah, yeah, yeah. Lakini tu azimisha kata tiketi ya Ika muda. Mm. Kwa maana bidii aje ule katoka graduate ilikuwa imekatwa nyuma. Lakini tumetoka kushuti leo kesho yake na Ika anafika. Jumatatu nishafanya booking kule for season. Mm-hmm. Na bidii tuende naye. 
Kwa tunaweza kushuti Jumapili, uh, Jumamosi, Jumapili, kafika naika usiku Jumatatu tumesafiri. Ndio ile Jumatatu asubuhi nimepost ile picha. Mm-hmm. Ya, yeah, so ito ilikuwa hivyo. Kwa hiyo tulishuti. So mna kiki wala nini? No, no, mimi sifanyagi kiki. Ndio maana hata watu walikuwa wanasema kwamba ah, ulishana ni video vixen. No, mimi mimi sina gai. Mimi my life is real, man. Oh yeah. yeah. Sawa. So, um kama unaweza ukawa labda unakumbukumbu una mm. au labda kama umesha experience hiki kitu mm. ume, umetumia hili neno mara nyingi zaidi katika maelezo yako kwamba we na V mm. umefanya mambo mengi sana ume, yeah. ume, 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 umeitamka hiyo mara nyingi sana yeah. since we na V umeshafanya mambo mengi sana mm. kuachana kwenu kwa separate kwenu mm. kuna deals zote zile labda zimepotea labda kuna vitu fulani vimepotea since hampo tena pamoja uh, kwa kwa nini sizani ni kitu ambacho kina kina usiana na sisi kwa pamoja ambacho mm. kwa sababu nadhani ni muda kidogo tumeachana kwa na baadhi ya vitu vilikuwa tv yenyewe automatic vina mm. at and love and money ilikuwa unajua ilikuwa ni show ambayo inauhalisia sana mm. unakumbuka show ya kwanza tumepitia vitu vingi kuna ile uh, tour unajua mm-hmm. yeah, yeah. tulikuwa tunafanya wenyewe hamna sponsors yeah, hamna yeah. nini hamna kwa hiyo show yetu ya kwanza ya mwanza tulivyoimaliza you can see and feel it kwamba ile ilikuwa nini i remember the picture tumefika kama tuna kisi mm. ile ilikuwa ni kitu real kwamba we did it mm-hmm. ilikuwa ni kitu cha kabisa cha kweli lakini wakati muda unazidi kwenda imeanza kama show fulani ya couples hata mm. ile ya Burundi imefanyika lakini kuna vitu vilikuwa vinaanza ku change mm-hmm. kwa kifupi singeweza tu kusurvive mm-hmm. kwa sababu idea ilikuwa ni wapenzi wawili kwa watu wafanye vile vitu kwa kwa uhalisia zaidi no, yeah. kwa hiyo uh, kuhusu madili uh, sizani kama kuna deal yote ambayo mimi tunafungana mimi na V lakini Uh, kufanya vitu vingi na mimi kuna vitu vingi nimejifunza kwake mm-hmm. kuna vitu vingi kajifunza kwangu na anini hivyo but ye, nazani labda yeye anaweza kuwaone lakini mimi i believe in that yeah. uh, na kitu kingine kwamba naweza nikasema hata kimziki mm. kuna mambo mengi sana mimi nimejifunza pia kutoka kwake mm-hmm. kikubwa sana kanifundisha sana 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 mm. kuwasikiliza wanawake mm-hmm. uje before mimi nilikuwa ni mtu na wasikiliza lakini vini mchana mbali ali ali tunasema mazingira kwamba mpe nafasi mwanamke ya kuambie kitu kinaweza kuwa kina ni bora kwako wengi tuna mfumo dume you understand mm-hmm. you know? sikiliza ah ah wewe bwana nyie wanawake hivi mm-hmm. wanaume wengi tuko hivyo that's not right mm-hmm. vini ni mchana mbali anavokaa na anavoisha alinifundisha kwamba mwanamke ukimpa nafasi akupe mawazo yote ni vizuri kutanuka na nini nashukuru sana hicho kitu ndio bwana nikasema mimi she still the one siwezi nikasahau yale mambo yote mm-hmm. tika sababu nini No, so hakuna kitu chochote ambacho na tu labda deal yote ya karibu lakini yeah. kwa sasa hivi naweza ngasema kwamba hivyo ndio hivyo na yeye yeah. nitakuwa <laughs> yes ngoma yako ya in case you don't know yeah. um, kuna kipande ulikipost match 18 kwenye account yako ya Instagram mm. iko ni cha video clip ambacho kilikuwa kinaimba najivunia kuwa na we mm. kwa furaha unayonipa darling mm. na ukasema this is my favorite part kwenye huu wimbo mm ni nani au kitu gani ambacho kilikuja mpaka ikawa hii ndio your favorite part na ni nani ambao unajivunia naye kwa furaha anayokupa kuna nyimbo gani in case you don't know uh, in case you don't know nadhani ni nyimbo it was just idea napenda tu melodies zivoenda njia mm. yeah so siku, ile nyimbo siku kusema hii ime dedicate kwa mtu fulani au ni member ilikuwa tu idea ambayo ipo mm. nikaimba sema no, labda kwa, kwa ule muda ambao ulikuwa umetoka labda watu wanaweza kwa sababu jamaa iko kwenye mahusiano haya inaweza kwa hivi lakini no, yeah. it was not anything like personal labda mtafanya memlenga no no yeah. Yeah. Um, kuna post yako again ya match 18 mm. uli post kuna picha fulani hivi ya, ya, ya kizazi umekaa kama kwenye mkebe kwenye gari kwenye pira yeah. then ukaandika if she doesn't text or call when she is drunk <laughs> You ain't the one. Kama kupigi simu kama kutumii message wakati kishapiga mambo yake, ujue ndio umeshapotezewa. Ilitokana hey, na nini? Eh hey bwana ile ile mimi ile mimi mimi mwenyewe binafsi nime experience. Mm. Kwa sababu kweli kabisa mm. nikiwaga nimekunywa vitu vyangu kidogo mm. yani niko kama dizi. Mm. Kuna watu wanakuja kichwani yani faster. Mm. Sikuwa simu yani sipigwa simu nyingi kweli yani. Mm. Fro, unaweza kuta from nowhere tu bwana umemcheck. Mm. Sijui ni nini ile kwangu mimi. So nikauliza kuna baadhi ya washikaji watatu wanne mm-hmm. sio wasichana mm. washikaji zangu. Ambio haya hii situation ambayo ananipataga mimi sana. Hivi akasema hata sisi mwanangu jiko kuna muda ukiwa katika zone fulani hivi. Mm. Unafikiria mtu fulani kama na unafikiria gani? Kuna mtu ambaye sasa huyo mtu unaomfikiria kwenye kile kipindi. Mm anakuwa ni mtu fulani ambaye eh sio yule ambaye uko naye 
ndo maana kaje hii eh yeah so it was just a caption ambayo kidogo unajua sometimes tunaweka caption yeah 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 it was pia ilikuwa so kwamba ina pia inaweza kutokea unaweza kuwa na girlfriend wako ukawa hivyo ukawa hata umfikirii pia no yeah eh lakini mimi ilikuwa hii imetoka ile kwangu yeah yeah june 27 again mwaka huu hapo ulipost picha fulani vinadhani huko china umevaa truck nyeusi na t-shirt nyeusi na vans nyekundu na socks white Mm. Alafu katika chini pale kuna begi la brown limeandikwa Juma Jux takuja mm. katika ile begi mm. lakini caption ilisema fake love is more dangerous than real hate mm. ilitokana na nini ni msemo mwenyewe una msemo wewe utafsiri kabisa uko wazi unaambiwa ni bora mm. nijue bwana mimi niliomi mimi nikubali mm-hmm. it's very easy to protect myself from you lakini kuna mshikaji ambaye uko naye kila siku mnacheka lakini mm. Mwanangu jamaa kukubaliwe jamaa ni mbaya yani. Mm. Kuliko ule mshikaji ambaye unamjua hakupendi kwa sababu ule jamaa ambaye anakuwa na wewe kila siku alafu anakuchekea mm-hmm. anaweza kuwa ni adui mbaya kwa sababu anakujua wewe anaweza kufanya chochote. Mm. So kuna maisha ndio yako hivyo. Maisha sometimes kuna watu ambao hawakuoneshi. Kuna mtu mwingine anakushika nasikiliza nyimbo ya brother Manefe. Anakushika mikono kama anakugombeleza yani anataka kukugombelezea kumbe anakushika mikono ili upigwe. Mm katika zile ngumi sana kuombelezea hivi mm. akutoi mm. anakushika mikono ili kama anakutoa ili mshikaji akupige vizuri yeah. you understand lakini like kwa upande wa pili unamwambia kama mwanangu anataka kunitoa lakini kama anakuzuia jamaa akupige yani mm. so wapo watu wa hivyo mm-hmm. cuz sometimes just show it like don't be fake mwana mimi bwana sikukubali yeah. ni wanao hizo ni, ni kitu ambacho umekutana nacho ah bwana hicho kitu kipo nadhani kila mtu anakipitia kuna watu tu wanakuwa mtu ana pretend unakuja baadaye unajua mm-hmm unampunguza wewe kwa njia zako tu bwana wewe wewe yeah. shakuja usije kunzuru oh yeah, yeah. ulikuwa kwenye msimu wa Cox Studio Africa mwaka huu hapa mm. na ulifanya vitu vikubwa vingi sana mwili lakini pe ambayo ulikuwa nayo karibu ambayo ulikuwa nao ni wa Shells Baronet yeah. na zilianza kuja again stories and stuff like that kwa mm. jukes ana date kimya kimya na Shells Baronet <laughs> yeah. kwa South Africa pia ulienda na Ned Music mkakutana mm. kizazi kimya kimya ikaonekana kama vile mlipanga mkutane say mm. uh, ah hiyo ni soko kweli afijawahi ku date mm-hmm. ila ni ilitokea tu chemistry iliendana tulikuwa tunafanya pamoja kwa tunapiga tu yani ni watu ambao kuna vitu viliendana tukawa kama washikaji sana South Africa ni yeye anakaa job like yeye anakaa job like pia mm-hmm. so nilifika pale kwa na shoot music video mm-hmm. nikamwambia niko SA akanambia okay una, na nilikuwa na studio pale so alikuja tukafanya kazi pia pamoja yeah. yeah so hakuna kitu chochote ni, ni rafiki yangu she's just my friend oh yeah, yeah. um nataka nisikie mtazamo wako katika issue hii hapa najua wewe na V imekuwa watu ambao mnawafuatilia sana kwa ukaribu Jay-Z na Beyoncé right yep. na na kama ni idols wenu Mm-hmm. Moja kati ya fact zilizowahi kutokea though hazikuwa ni fact ambazo zime zimezagaa sana kwamba kila mtu anazijua mpaka uichunguze sana ndio unaweza kaja ukakutana nayo mm. though again ni fact litajwa tu kwenye mitandao mm. kwamba kabla ya Beyoncé na Jay-Z mm. kufunga ndoa kuoana mm. wakati ule wana date mm. waliachana mm. sijui muda gani i don't know waliachana mm. walipokuja kurudiana wakafunga ndoa mm. unadhani kitu inaweza kaja ikajirudia kwenu <laughs> <laughs> na hiki atakuwa wapi sasa i don't know Ah, see, kwa sasa hivi pia kipindi hicho Rihanna alikuwa wapi? I don't know. I'm just saying. <laughs> ah, Rihanna alikuwa na Jay-Z. I don't know. I don't know kiukweli bwana. Unajua bwana kwa mimi kwa upande wangu kidogo, mimi mm. katika mahusiano waga na kaa sana. Mm. Vi nimekaa naye miaka it's not 5 years 6. Mhm. Mm. ya nyuma pia wasichana wote. Lani la, labda wao kuna matatizo lakini mimi waga na kaa. Mimi ni mtu fulani ambaye anakoga na kaa kwa mahusiano. Kibanda. Eh, na kwa sasa hivi ninavyoona ninavyoona hizi dalili dalili ambazo zimeanza. Mm kwa huyu mama na nadhani nadhani nitakuepo sana <laughs> bado upo upo sana eh kuna vitu fulani si tunaita tunaita na mwanangu jinako kafkanifuta mafaili au kaiweka white kibindoni <laughs> eh kwa hiyo mama mama kidogo kanihifadhi kwa hiyo yeah. nipo nipo sijajua lakini sio kitu ambacho nakifikiria na, na kama ukinona nimeshaingia kwenye mahusiano mengine mm. kurudi tena kwa alafu kurudi tena sio kitu ambacho naona kama kinakuwa sawa. Mm. Yeah. Hata kama itatoka hapo lakini tena kwa mtu mwingine tu. Oh yeah. yeah. So, so right about now Jukes ni maswali ya yes no ndio au hapana then tuje kusikiliza mm. ngoma ya. Yeah? You ready son? Ndio au hapana? Bado na mfollow Vanessa Mde Instagram? Ndio. Bado unampenda Vanessa Mde? Ndio. Bado unampenda Vanessa Mde? Ndio nampenda. Ikitokea kurudiana na Vimane utakubali? Haiwezekani. Una mpango wa kuunganisha mataifa? kupitia damu na mpenzi wako mpya uh, mpango ndio <laughs> au yes, no? yes 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 bless ngoma kama una chochote unataka kushare kwa fans uh, kija nitotoka kusema kwa fans kwamba nawapenda sana na support sana kwamba uh, sorry mnani support sana 
kiki kubwa kwamba album yangu mm. leo nadhani mimi nitakuja kuomba interview nyingine ambayo itakuwa ya album so, most so, definitely mm-hmm. yeah. it's You're confirmed welcome. by the way yeah so yeah. tutaongea album vizuri tuta, tuta, tutaona vitu vingi zaidi kwa kikubwa kwamba naweza nikasema kwamba tusupportiane wote wasanii wote wanafanya vizuri sana kwa so, mziki wetu usupportiwe kikubwa maneno maneno ya mitandao ya hapo tu nini hichi kitu nadhani kiongea kidogo kwa sababu mm. ilikuwa kimetokea mm. kuna kipindi na hadi nani V alikuwa ame, ame naona kabisa alikuwa ayuko ni kutokana na maneno ya watu kwa sometimes we need to kuelewa mazingira hapo hichi ni kipindi kigumu sana yeah. kwa hata sisi wenyewe inabidi tuwe na akili mm. amini kipindi kigumu kwamba upande wangu mimi sasa hivi anaweza kuwa anakuja maneno mengi sana mm-hmm. upande wa V anaweza kuwa anaenda maneno mengi sana kwa sababu hichi kipindi lakini sisi wenyewe tuwe na akili ili kutosababisha hii kwa sababu kila semu moto naenda nikiongea kitu ambacho kina nini kirudi kwangu nikakipiga hivi atakuwa yale yale mm-hmm. wakati kazi ni muhimu sana yeah. nabidi tuwe kuna focus tufanye kazi yeah. mambo ya si asiende kwa sababu sasa hivi inafika matatizo hadi juzi <laughs> juzi nimecheka sana kuna interview nimeona ndugu yangu kamikazi kaambiwa na tabia za kike mm. <laughs> sasa mimi namtania sana kamikazi naambia kaka acha tabia za kike mm. kwa nini kwa tabia za kike <laughs> aelewi nimefanya nini kwa sababu nadhani kulikuwa na sababu ya ya, ya kutoma kuto ma, yani maelewano mm. na yeah. kitu kwa yeah kwa sababu idea ambayo alikuwa nayo yeye kwenye kifo chake aliyoandika pale ilikuwa ni tofauti ambayo labda alifikiria mtu mwingine mm-hmm. ikajua kusababisha maneno kwa hiyo sometimes tusijaribu kuhukumu bila kujua kitu chochote ambacho jisikilizi kwa sababu kinaweza kusababisha vita au matatizo mm-hmm. yeah. lakini all in all kwamba mimi pia nilikomment pale nilichangia sawa kamikazi kwa sababu ile siku ambayo anafanya hivyo mimi nilikuepo na nilimuona na idea yake kwa sababu ya mashabiki walikuwa wanamwambia wanamtania hivyo akamwa just for fun lakini ni kitu kikubwa pia yeah. so it means uh, kamba mapenzi yani kikubwa sana we need love and peace Oh yeah. Hakuna tatizo lolote. Nashukuru yeah. sana kutani. Kizazi okay. kabisa. Guys were signing out mini king of interviews the MVP. Mm. Half man half amazing Lil Omi liko nipo na Ami girl. Tumepiga mastori kibao kwenye interview ya kwanza ya mwezi wa 8 tarehe 1 2019 na, na the African boy Juma Jux right here it's all about love. Mimi na sign out shout pia kwa DJ Slash One and Twos. Pizzo kwenye camera Allen Don the producer Nick Mills, Tony 16 and everybody. The playlist.